മോർണിംഗ് പുത്തൻ പുതിയ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായ സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിലെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ വിനോദ് കൊങ്ങുരുപ്പുള്ളി മനയാണ് ഇദ്ദേഹം കർണാടക സംഗീത വയലിനിസ്റ്റ് മ്യൂസിക് കമ്പോസറും ആർട്ടിസ്റ്റി ഡയറക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ റിതംസ് ഏസ്തറ്റിക് സൊസൈറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം സാർ സാറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ജേർണി അതായത് വയലിൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ ആക്ച്വലി കഥകളി പദം കഥകളി സംഗീതത്തിൻ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആദ്യം പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈവൺ ചെറിയച്ചനായാലും വല്യച്ചനായാലും വല്യച്ചൻ മൃദംഗം തൃശ്ശൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ മൃദംഗം ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അവരുടെ മക്കളും ചെറിയച്ചൻ്റെ മക്കളും എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക് ഫീൽഡിലുള്ളവരാണ് ആക്ച്വൽ ഐ മീൻ നോട്ട് ഫീൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും വേറെ വേറെ ഫീൽഡിലുണ്ട് ബട്ട് എല്ലാവരും മ്യൂസിക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പത്ത് വയസ്സായപ്പോൾ വയലിൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗുരുവായൂർ നാരായണ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രീ ഗുരുവായൂർ നാരായണ സാർ പിന്നെ പാട്ട് അധികം പാടും എന്നല്ലാണ്ട് അതിന് കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വയലിനും കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നിട്ട് വയലിനാണ് അധികം പഠിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് സാറ് ആക്ച്വലി നാരായണ സാറ് വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രാത്രി ഒരു എട്ട് മണി കാരണം ഞാൻ കളിക്കാൻ പോയിരിക്കുമായിരിക്കും സോ ഞാൻ കളിച്ചു വരുന്നവർ അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ഇരുന്നാൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ വായിക്കും മോർണിംഗ് ഒരു അഞ്ച് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ വായിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ അധികം ഈ റേഡിയോയിൽ വരണ ഒരു കച്ചേരി വിടില്ല അത് കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും ഞാൻ പറയും അന്ന് ഭീംസൻ ജോഷിക്ക് വായിച്ചു ശേഷം ഭാനശേഷം പക്ഷേ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അവർ റേഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നത് അതിന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മെയിൻ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് വയലൻ നാട്ടിൽ വെച്ചാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് എത്തിയത് സിംഗപ്പൂർ ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ പറഞ്ഞതിനേക്കാട്ടും മുമ്പേ നാട്ടിൽ കുറുമ്പാട് കച്ചേരിക്ക് വായിച്ചിരുന്നു പല കൺസേർട്ടിനും വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ അവിടുന്ന് മദ്രാസിൽ പോയി മദ്രാസിൽ പോയി ഞാൻ അധികം ഡാൻസേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ ഒരാൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ച് ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ആറ് വർഷമായി ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ വന്നിട്ട് പക്ഷേ ആ കാലത്ത് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അധികം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന നിറയെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു ശരി എന്തായാലും പോയി നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതില്ല പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റും വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ സാർ ഇങ്ങനെ കുറേ പേരെ അക്കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാൻസേഴ്സിനെയും കുറേ പേര് അക്കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിൽ ഏറ്റവും ഒരു അൺഫർഗറ്റബിൾ മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് മദ്രാസിൽ വന്നിട്ട് ശാന്ത ധനജയ സാറിൻ്റെ ധനജയ സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് സോ അവിടെ ചെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശാന്തക്ക ശാന്ത ചേച്ചി എല്ലാം ഇരുന്ന് ഓരോ നോട്ടേഷനും പറഞ്ഞ് അത്രയും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടേ വായിപ്പിക്കുള്ളൂ സ്റ്റേജിൽ പോകുന്ന നാട്ടിലുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് കുറേ കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ മദ്രാസിൽ കുറച്ച് പുറത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രിയദർശിനി ഗോവിന്ദ ഗോപിക വർമ്മ വിനീത് അമേരിക്കയിൽ വിജി പ്രകാശ് ഞാൻ നിറയെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ലണ്ടനിലും മവീൻ കു അവരുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൺട്രീസിൽ പോയി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാൻസേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സർ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂർ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂർ
കുറേ ഡിസ്കഷൻ നടത്തി അതിനെ കുറിച്ച് കുറേ സംസാരിച്ച് പലരോടും സംസാരിച്ച് മ്യൂസിക് ഞാനുള്ള ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാരണം ഞാൻ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടിയാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പിന്നെ കോറിയോഗ്രാഫി നിതീഷ് കലാക്ഷേത്രം സോ എല്ലാവരും വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പല പക്ഷെ അത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വന്നു ആക്ച്വലി നന്നായിട്ട് വന്നു ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് കച്ചേരി കേൾക്കാൻ കച്ചേരി കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു പാലക്കാട് കൽപ്പാത്തി പിന്നെ ഞാൻ അധികം ഗുരുവായൂരായതുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂർ ചമ്പൈ സംഗീതോത്സവം എവിടെ കച്ചേരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് ഈ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശേഷോപാൽ സാറിൻ്റെ കച്ചേരി കൂടുതൽ താല്പര്യം പിന്നെ എം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ വയലിൻ അത് കുറേ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗണേഷ് കുമരേഷ് എനിക്ക് അവരുടെ വളരെ താല്പര്യം ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് സോ അത് കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഇതായിട്ടാണ് പിന്നെ വയലിനിലേക്ക് വയലിൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഈ കച്ചേരി കണ്ട് കണ്ടാണോ മദ്രാസിലേക്ക് എത്തിയത് ആ ആക്ച്വലി എം എസ് ഗോപാലൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം സിറ്റുവേഷനെല്ലാം കുറേശ്ശെ ഡാൻസിന് വായിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി സാർ മദ്രാസിൽ സാർ പറഞ്ഞു കുറേ ഇങ്ങനെ പുറം രാജ്യത്തെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അമേരിക്ക യു എസ് യു എസിൽ കുറേ കൂടിയും എവിടെ പോയാലും ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അവരുടെ അവർ കൾച്ചർ വിടാണ്ട് അവർ വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ വലിയൊരു സ്ഥലമാണ് അത്രയും ജനങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ ഐ മീൻ ഇന്ത്യൻസ് തന്നെ അത്രയും ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ഓഡിയൻസ് എപ്പോഴും നല്ല എസ്പെഷ്യലി ഈവൻ ഒരു ശ്രീലങ്കൻസിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവലാണെങ്കിൽ അവരും വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് ഐ മീൻ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിനോട് വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാർ ഇങ്ങനെ പല രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വർക്ക്ഷോപ്സിലും ഇത് വേറെ കൺട്രീസിലത്തെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസ് അല്ലാത്തവർ വരാറുണ്ടോ കർണാട്ടിക് വയലിൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അത് ഈസി അല്ല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ല ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വയലിൻ വായിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ സ്വരങ്ങളും അതും പറഞ്ഞു അവരെ കൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഗമകം എങ്ങനെയാണ് വരണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഫ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ് ഹൗസ് ബ്രാൻഡിന്റെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ റെഡി ടു കുക്ക് റെഡി ടു ഈറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാചകം ലളിതമാക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദവും സ്വാദിഷ്ടവുമാണ് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തിരുമല്ല നെയ് ശർക്കര പായസത്തിന് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് നെയ് ദോശയ്ക്ക് സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട് ഗുലാബ് ജാമിന് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് വീട്ടിലും വരുന്നലും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് തിരുമല്ല നെയ് തിരുമല്ല All India Supermart. Enjoy the sprawling one-stop shopping experience in four floors. The premier All India Supermart offers wide range and great varieties of consumer products. Groceries to fresh vegetables, chocolates, lifestyle products, fashion wear, pharmacy and beauty. All India Supermart's futuristic self-service kiosk is a highlight for groceries. All India Supermart, 41 Norris Road, Singapore. Immerse in the goodness of a 5,000-year-old tradition, ancient Ayurveda, at Global Ayurvedic Center. Get pampered with a selection of healing treatments, Abhyanga, Shirodhara, Kativasti, and many more. Our experienced physicians advise customers a suitable therapy, and our well-trained therapists do the treatment. Best-in-class treatment rooms integrates with holistic medicines. Global Ayurvedic Center, 456 Racecourse Road. Call 6296-4898. നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സാർ ഇപ്പൊ കുറെ പേര് കൂടെ കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വയലിൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി മുമ്പ് ആദ്യം വീണ വെച്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഹാർമോണിയം വെച്ച് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ വയലിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്
ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അത് ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം വയലൻസിന് അതിന് നിറയെ പാട്ട് കേൾക്കണം നിറയെ പ്രാക്ടീസ് കുറേ കേൾക്കുക അനുഭവം അത് ഒരു മസ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ സർ ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ സർ സാധാരണ ഒരു ദിവസം ഓൾമോസ്റ്റ് അത്ര മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ കുറവാണ് മുമ്പ് മുമ്പൊക്കെ അത് ഒരു മൂഡ് വന്ന് ചില സമയത്ത് മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു മൂഡ് വന്നാൽ മൂന്ന് മണി മുതൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അധികം ഒരു ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യും പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് പിന്നെ സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് സാറിൻ്റെ ഒരു മലയാളി കുട്ടിയാണ് ജ്യോതിലക്ഷ്മി പിന്നെ ഒരു ജയ ശ്രീവിദ്യ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയുണ്ട് അവരുടെ പേരൻസ് വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പിന്നെ ഏത് സമയം വിളിച്ചാലും അവർ വരാൻ കുട്ടികൾക്ക് മടി ഉണ്ടാവും എന്നാലും പേരൻസ് പറഞ്ഞയക്കും സർ സിംഗപ്പൂരിൽ എന്തൊക്കെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നവരാത്രി ടൈമിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ നിറയുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സി സിയിലും പല സി സികളിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഡിൽ കലോത്സവത്തിന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റായിട്ട് സപ്തസ്വര പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈനീസ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് മലയാളി മ്യൂസിഷ്യൻസോ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു സക്സസ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഞാൻ ഐ മീൻ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് എത്രത്തോളം വയലിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ആക്ച്വലി അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ബട്ട് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ചിലവർ ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത് നിമിഷം ഒരാഴ്ച പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും എനിക്ക് അത് നിറയെ വർക്കിംഗ് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് സോ അവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ക്ലാസ്സിന് വരലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി എക്സ്ട്രാ പ്രാക്ടീസ് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് മുടങ്ങാണ്ട് വരും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നിറയെ കേൾക്കണം നിറയെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പാട്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വയലിന് ഇവിടെ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈവൻ സംടൈംസ് നാട്ടിലത്തെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇവിടെ വന്നൊരു കച്ചേരി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പിന്നിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാറുണ്ട് സാറിൻ്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരും നാട്ടിലല്ലേ അമ്മ നാട്ടിൽ അച്ഛനല്ലേ അച്ഛൻ മരിച്ചു പിന്നെ വൈഫും മോളും ചെന്നൈയിലാണ് വൈഫ് വന്ന് കലാക്ഷേത്രമാണ് ഡാൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ധനജയ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഷീസ് അവിടെ ബിസിയാണ് അവർ മോളും മോളും ഡാൻസിലാണ് പാട്ടിനേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡാൻസിലാണ് പാടും അധികം ഡാൻസിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സാറിൻ്റെ ഇനിയുള്ള പ്ലാൻസ് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള പ്രോജക്ട്സ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നോടത്തോളം സോ അവർ എന്താണ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് അവരെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട് സ്കൂളിനായിട്ട് റിതംസിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലോ പ്രോബ്ലി ഐ മീൻ കുറേ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് നല്ല മോഹമുണ്ട് പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടും പല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂഷനും എല്ലാം കൂടി ഒരു മുഖങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷനിലാണല്ലോ അപ്പം സാറിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസിനും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്തതിന് വളരെ വളരെ താങ്ക്സ് നമസ്കാരം
ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ് ഹൗസ് ബ്രാൻഡിന്റെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ റെഡി ടു കുക്ക് റെഡി ടു ഈറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാചകം ലളിതമാക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദവും സ്വാദിഷ്ടവുമാണ് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി Hanifa, the popular name in every household, comes with a great deal of heritage and trust since 1962. Hanifa's new self-service supermarket with a diverse collection of products. Everything you need and something to suit everyone. Hanifa, 118 Dunlop Street and 60 Serangoon Road, Singapore. If discovery amazes you, then Asian Arts and Crafts at Little India is sure to realize your ideas and concepts into reality. The brilliance and handcrafted artifacts, mythological statues and sculptures, antiques and souvenirs, home decor and furnishing, frames and paintings, take wood furniture and temples, murals and wall decor will surely touch your heart. Asian Arts and Crafts, 180 Sarangoon Road, Little India, Singapore. Jade's Beauty and Ayurvedic blend your beauty needs the Ayurvedic way. Over 15 years of uncompromising beauty services to our loyal clients using Ayurvedic products. Jade's has the perfect ambience to deliver high standards in treating hair care, skin care problems and complements it with facial, head and shoulder oil massage and henna coloring. Jade's Beauty and Ayurvedic. Call 9355383. Nine four double eight zero six nine seven today. Hi, I am in the Nikunda. Or a daycare center, Lana. Daycare center, Lana. Man, our man, chilla. Adi, and that era, cutie girl. Ella. No, this is different. Singapore, Lana, our Ravile, Alingil, Vaiganeram. On the Nadaka, Nirangyal, Urupaitum, Kanan, the Karchiano. Owners, our pets, in a coda, walking, ne po, na the. Most Singaporeans are pet lovers. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പെറ്റിനെ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യമാണ് കാരണം മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും ഫ്ലാറ്റ്സുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ സിംഗപ്പൂരിൽ ഇതിന് കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാനും ഒരു പെറ്റ് ലവറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എനിക്കും വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പൊക്കേഷൻസിലാണ് പൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡേ കെയർ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഗ്രൂമിംഗ് സെൻറ്റർ ഫോർ ഡോഗ്സ് ഹോൺസ്റ്റ് <laughs> extended period of times mm-hmm. we actually give them free grooming for the period so what exactly do you do in grooming so basic grooming we would trim the nails of the dog okay. and then we will put the dog through a shower all right for full grooming we will do everything in basic okay um, and on top of that we will do trimming and styling of the fur okay yeah. so what exactly is styling like you trim it into a particular shape or something like that yes um usually we will cut the style that is particular for the breed Okay. Um, however, we have some owners coming in with a special style that they want. Okay. So they just tell our groomers and okay, our okay, groomers okay, okay. would style according to what the client wants. So what exactly is the procedure if someone wants to leave their pet here? What okay. do they do? We are really strict with um entry criteria here. Okay. The main thing is to prevent uh disease spread. Okay. So one of the things we need for our clients is to have undergone their annual vaccination. Okay. So annual vaccination edutirikanam when you are leaving your pet here. Okay. On top of that, they need to be current on some form of tick and flea protection. Okay. Things like front line, you know. Ah, okay. Okay. And one of the last things is we need the dogs here for 3-hour temperament test. 
Okay. During this temperament test, we need to see whether the dog is able to mix with other dogs. Oh, okay. So you're leaving all the dogs together, is it? Yeah, we need like... to see whether they socialize well. Okay. For the safety of all our other clients. Oh, clients. okay, okay, okay. You can't send naughty dogs here, right? Who makes problems. Yeah, we have rejected <laughs> a few clients before. Oh my god, yeah. okay. <laughs> this is for the safety of our other clients. Uh, all right, all right. Yeah. Uh, what kind of uh, customers do you have, like more? Yes, if you need overnight stay, we call it hotel. So basically, okay. you book a suite. Wow. And then you stay overnight. <laughs> However, okay, dogs in a suite, eh? Yeah. Hmm. However, if you just need um, daycare, mm -hmm. we do provide that service as well. So daycare would be what hours? Um, between nine to seven p.m. Okay, nine a.m. to seven p.m. If the daycare service end up. Yeah. All right. So uh, daycare in the sense you would like feed them food and how is it? What exactly is it? Okay, our clients would bring food. Oh, um, they would bring it. Yes. Okay. So we would prepare the food and we would mm -hmm. feed the dog um, in accordance to what the client's uh, instructions are. Okay. I can see a few products here. So, do you like use it for them or is it for sale? Um, we use it for sale and we also use it for our clients. Oh, okay. Uh, one of the things that our clients can do is if they buy one of these things during their hotel stay, mm -hmm. they receive 15% off. Oh, okay. 15% off. If, it, uh, if you're leaving your pet here and if you buy one of these products, it's 15% off. Oh, that's a good deal. Yes. <laughs> yeah. Yes. Could you talk? I can see something like... Uh, raw virgin coconut oil. What is it used for? Okay, um, I'll just take it over here. Mm -hmm. So the main thing for this uh, coconut oil is that it treats sensitive skin. Maybe if your dog has rashes, you know, mm -hmm. have uh, sensitive skin, mm -hmm. um, you could apply this on the skin okay. or you could put it into his food. Into so his food, yeah. so he can have it with his food. Yes, it is safe okay. to be ingested, it is safe to be applied on the skin. Oh, so, right. which is why we sell it here. Okay. Some of our dogs, you know, when they stay over here, they get sensitive skin. Oh, we actually right. use it, yes. Okay. How did you come up with the idea of vocation? First of all, I am a dog owner as well. Okay. So one of the problems I had in the past when I go on a holiday is to find someone to take care of yeah. my dog, Toby. Okay. You see, so we had a lot of problems and there are some hotels in Singapore, uh -huh. but their prices were very high. Okay. Which is why I decided to open a hotel uh -huh. and price it below those. Okay. Yeah. So what are the challenges you faced during this? So when we are pretty crowded, there mm -hmm. will be many, many dogs around. Even though they go through the temperament test, uh -huh. some of them, they do have personalities. Yeah. So some of them, they will just hate each other <laughs> and then they will get into fights, you know. Oh my which God. is why the next thing is um, manpower. It's difficult okay. to find people able to break up these fights who dare to break up these fights. Uh, so you have to like pull both the dogs away, is it? What do you do when exactly. they fight? You, you, you have to do that. Uh, okay. It might be very scary. So okay. some part-timers may not be may not dare they to They might be scared, right? Yes. Okay. So uh, has it ever occurred that the dog has actually attacked one of your workers or something like that? No, we are lucky we haven't had one okay, of those. Okay, okay. Uh, one of the things is because of the temperament test. Okay. So we are very strict about it. So what exactly do you do for the temperament test? It is a three hour temperament test. Mm -hmm. What happens is the owner brings the dog in, okay. lays it with us for three hours. Okay. And during this time, we will observe the dog, how he interacts with other dogs, how okay. he socializes. Okay. And then for the next hour, on the second hour, we would actually um, interact with him, human to dog. Okay. Um, one on one. Okay. Basically, to see how he reacts to handling. Okay. And then the last hour, we actually leave him in a room to see. Alone. Yes. Okay. See how he reacts to being isolated. Okay. Um, we have residential areas, resident residents around this area, uh -huh. so we can't afford to have any dogs park the whole night, for example. Ah. Uh, yeah. Okay. So, what are the qualifications required for people who work here? In general, we look for a, a few a few things. For mm -hmm. example, our manager, okay. she is a trained vet technician All right. and our assistant manager is a trained pet groomer. Okay. So these are the two certifications that we look for for a full-timer. Okay. But we are less strict with the part-timers. All right. <laughs> so you have part-time workers coming? We do have a lot of part-time workers. So is it students or? Most of them are students. Okay. They range between 17 to 21. Okay. So they all are like pet lovers. Yes, they are. So what exactly do you like take them out to play or what do you do with the dogs? So from 9 to 7, the dogs are free to roam. Okay. Um, in the lobby, in the corridors, and we have a play area. Play area, yes. okay. So that's from 9 to 7. And every 3 hours, we actually bring them up to the roof okay. for outdoor play, play time. Oh, so they have a lot of the dogs do enjoy the outdoor play time. May I know more about the facilities provided here? Okay, we have two types of rooms in vocation. Mm -hmm. The first one is a suite. Okay. Basically, it starts at $49. Uh, for? $49. A day, is it? For a night. For a night. Yes. Okay, $49 and we did R3. 
Okay, so that's the best, is it? So no, that is a that's lower a end. Oh, okay. <laughs> there is a higher end called Premier Suite. Oh, Premier Suite. Yes, okay. it is almost twice the size of a suite. Okay. Mainly what we do is we encourage the people with bigger dogs or okay. multiple dogs to take okay, up okay, the okay, okay. Premier Suites. Okay, so all kinds of dogs are allowed here, right? The small breeds and the large breeds. Yes, as long as they pass the temperament test. Can we know like more about you? What were you doing before this? Interestingly, I was actually a pilot before this. Wow, okay, yeah. he's a pilot. I'm a pilot. Yeah. <laughs> yeah, so when I was doing piloting, I, I did a few other things. So okay. I learned programming and this is one of the businesses that I decided to go into. Okay, yeah. so do you still fly? I actually do have an airline pilot license, um, okay. but I currently do not fly. Only oh. fly on a recreation basis. Oh, okay, okay, okay. So, uh, commercial flight or? I have a license for commercial piloting. Yes. Okay, okay. Fine. Yeah. At a time, how many dogs can you accommodate here? We have a capacity limit of 15 dogs here. 15? Okay. Yes. Okay. The other facilities that we have over here would be a grooming room, okay. a grooming centre, mm -hmm. and also a treadmill at the back. Treadmill? Wow. Yes. Treadmill, dogs in a treadmill, and that's interesting. So we put them on the treadmills twice a day for them to exercise so that okay. they are ready for bed. So they are used to this running on treadmill, is it? Because <laughs> even I find it difficult to run on a treadmill <laughs> initially. <laughs> so. Yeah, it takes a certain amount of skill to teach a dog to run on a treadmill. Okay. For us, in general, 9 out of 10 could be trained on wow. a treadmill. So thank you so much, sir, for all the information you have provided. No problem. Uh, I hope to visit here soon again, maybe to work part-time because I'm a dog lover too. Nice, so see thank you, you here Thank you, thank you, sir. All right. Yeah. Please do come here. Pocations is located at 479 Juchiat Road. This is the episode This is Aparna signing off. Bye bye. Singapore Choice, Summer Vichadha, House Brand, Variety is the Spices of Life, Powered by Kartika Supermarket, Complete Range of Food Products, Since 1989, Co-Sponsored by Thirumalagi, The Trusted Test of Kaugi.